வணக்க நண்பர்களே ரீசெண்டாக ஐக்கியாவில் பர்ச்சேஸ் பண்ணியவற்றில் யூஸ்ஃபுல்லான ஐந்து ஐட்டம்களை உங்களோட தியாக பண்ணிக்கொள்ள போகின்றேன் முதலாவது ஐட்டம் கார்லிக் ப்ளஸ் இது செப்ரேட்டாக கலட்டக்கூடிய மாதிரி இருக்கிறதால பாவித்து முடிந்தபின் கழுவிக்கொள்வதற்கு சுலபமாக இருக்கும் முதல்ல இதில் கார்லிக்கை ஆட் பண்ணி ப்ளஸ் பண்ணிக்கொள்ள போகின்றேன் இந்த கார்லிக் ப்ளஸ் வீட்டில் இருந்தால் இஞ்சி உள்ளி உடிப்பதற்கு சிறிய ஊரால் வீட்டில் இல்லை என்ற கவலை இருக்காது சிறிய உள்ளி பற்களை ஆட் பண்ணி ப்ளஸ் பண்ணுவதற்கு அப்படியே வைத்து ப்ளஸ் பண்ணுவதற்கு பதில் இதை இரண்டாக கட் பண்ணிய பின் ப்ளஸ் பண்ணி காட்டுகின்றேன் சிறிய உள்ளி பற்களை இப்படி கட் பண்ணி ப்ளஸ் பண்ணும்போது குயிக்காக ப்ளஸ் பண்ணி கொள்ள முடியும் இரவு வேலைகளில் சமைக்கும் போது முக்கியமாக அப்பார்ட்மெண்ட்களில் இருப்பவர்களுக்கு இரவு வேலைகளில் இஞ்சி உள்ளி இடிப்பது அடுத்த வீட்டுக்கு டிஸ்டபன்ஸாக இருக்கும் அதன் போது இந்த கார்லிக் ப்ளஸ் மிகவும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கார்லிக் ப்ளஸ் பண்ணிய பின்பு வெளியில் உள்ள பகுதியை இப்படி கட் பண்ணிய பின் உட்பகுதியை எடுத்துக்கொள்ளும் போது விரைவாக எடுத்துக்கொள்ள முடியும் இஞ்சியும் ப்ரஸ் பண்ணி கொள்ள முடியும் அடுத்து இதில் கொஞ்சம் மிளகை ஆட் பண்ணி ப்ரஸ் பண்ணி கொள்ள போகின்றேன் ரைஸ் சமைக்கும் போது மிளகை பாதியாக இடித்து சேர்த்து கொள்ள வேண்டி ஏற்படும் போது இந்த கார்லிக் ப்ரஸில் மிளகை சேர்த்து ஓரளவு சிறிய துண்டுகளாக ப்ரஸ் பண்ணி எடுத்துக்கொள்ள முடியும் இப்போது இதை வெளியே எடுத்துவிட்டு காட்டுகின்றேன் பாருங்கள் ஓரளவு சிறிய துண்டுகளாக உடைந்து வந்திருக்கின்றது இந்த கார்லிக் ப்ளஸ் அல்லது கார்லிக் சொப்பருடைய விலை ஃபைவ் யூரோ அடுத்து நான் இக்கியாவில் வாங்கிய பொருள் இந்த மில்க் ப்ராத்தர் இது எனக்கு வீட்டிலேயே கப்பச்சினோ செய்து கொள்வதற்கு மிகவும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கின்றது என்னுடைய விலையையும் உங்களுக்கு சொல்லுகின்றேன் முதலில் எப்படி ஃபங்க்ஷன் பண்ணுகின்றது என்று பார்ப்போம் நான் இங்கு முதலில் கொஃபியை பீட் பண்ணி எடுத்துக்கொள்ள போகின்றேன் ஆல்ரெடி வீட்டிலேயே எப்படி கப்பச்சினோ செய்து கொள்ளலாம் என்பதற்கு ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணி இருக்கிறதால நான் இங்கு இது எப்படி ஃபங்க்ஷன் பண்ணுகின்றது என்பதை காட்டுவதற்காக மட்டும் குறைந்தளவு நேரம் கொஃபியை பீட் பண்ணி எடுத்துக்கொள்ள போகின்றேன் அடுத்து நான் இங்கு பாலையும் பீட் பண்ணி எடுத்துக்கொள்ள போகின்றேன் இந்த ஃப்ராத்தர் வீட்டிலேயே இருக்கின்றதால விரும்பிய நேரத்தில் கப்பச்சினோ செய்து கொள்வதற்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கின்றது கப்பச்சினோ செய்து கொள்வதற்கு கொஃபியை ஒரு நிமிடத்திலிருந்து இரண்டு நிமிடமாவது பீட் பண்ணி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் நான் இங்கு எப்படி ஃபங்க்ஷன் பண்ணுகின்றது என்பதை காட்டுவதற்கு குறைந்தளவு நீடமே பீட் பண்ணி எடுத்திருக்கின்றேன் அதனால் இப்படி வந்திருக்கின்றது இந்த மில்க் ஃப்ராத்தருடைய விலை த்ரீ யூரோ இதற்கு நாங்கள் பற்றி போட்டுக்கொள்ள வேண்டும் அடுத்து இக்கியாவில் வாங்கிய மூன்றாவது ஐட்டம் டிரான்ஸ்பரண்ட் பிளாஸ்டிக் ஷீட் அல்லது டிரான்ஸ்பரண்ட் பிளாஸ்டிக் லைனர் இது ரோலாக கிடைக்கின்றது எங்களுடைய மெஷர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நாங்கள் கட் பண்ணி பாவித்து கொள்ள முடியும் நான் இங்கு ஃப்ரிட் லைனருக்கு கட் பண்ணி விரித்திருக்கின்றேன் எல்லா தட்டுகளுக்கும் விரிக்கவும் இல்லை இப்படி மரக்கறி வைக்கின்ற தட்டுகளுக்கு மட்டும் விரித்திருக்கின்றேன் ஏதாவது தண்ணி சிந்தும் போது அந்த ஷீட்டை மட்டும் வெளியே எடுத்து கழுவி அதன் பின் வைத்துக் கொள்வதற்கு சுலபமாக இருக்கின்றது இந்த ஷீட்டை ஈரமான பொருட்கள் வைக்கின்ற ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் தட்டுக்கள் அல்லது பலகை தட்டுக்கள் மீது விரித்து விட்டு வைக்கலாம் என்னுடைய நீள நூற்றி ஐம்பது சென்டிமீட்டரும் அகலம் ஐம்பது சென்டிமீட்டரும் என்னுடைய ஒரு பகுதிக்கு கிரிப்பும் இருக்கின்றது என்னுடைய விலை டூ யூரோ எயிட்டி சென்ஸ் அடுத்து இக்கியாவில் வாங்கிய நாலாவது ஐட்டம் இந்த பிளேட் ஹோல்டர் நெருவாக இருப்பதனால் பாவித்து முடிந்த பின் எடுத்து வைக்கின்ற இடத்தில் பெரிதாக இடத்தையும் பிடித்துக் கொள்ளாது 
தேவை ஏற்படும் போது எடுத்து பாவித்து விட்டு அதன் பின் ஒரு கூக்கில் தொங்க விட்டு கொள்ளுவேன் இதை பெரும்பாலும் வீட்டுக்கு விசிட்டர்ஸ் வரும்போது நிறைய தட்டுக்கள் கழுவி அடுக்குவதற்கு ஜூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கின்றது அத்துடன் இப்படி சின்ன தட்டுக்களை அடுக்கி கொள்ளலாம் தேவை முடிந்த பின் இந்த ஹோல்டரை எடுத்துவிட்டு இந்த சர்ஃபேஸை வேறு தேவைகளுக்கு பயன்படுத்தலாம் சமையல் பாத்திரம் மூடுகின்ற லிட்டையும் அடுக்கி பேண்ட்ரி கபோர்டில் அரேஞ்ச் பண்ணி வைக்கலாம் இதனுடைய விலை த்ரீ யூரோ அடுத்து ஐந்தாவது ஐட்டம் இந்த ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பார் இது சிங்கேரியாவுக்கு பக்கத்திலேயே இருக்கிறதால கழுவியவின் ஈரமான பொருட்களை இதில் தொங்க விடுவதற்கு வசதியாக இருக்கின்றது இப்படி சில பொருட்களை தொங்க விடக்கூடிய மாதிரி இருக்கிறதால கிச்சன் கவுண்டர் டாப்பும் ஃப்ரீயாக இருக்கும் அதை நாங்கள் வேறு தேவைக்கும் யூஸ் பண்ணி கொள்ளலாம் கிச்சன் கவுண்டர் டாப் கிளீன் பண்ணுகின்ற ஸ்பாஞ்ச் பாவித்து முடிந்ததும் இப்படி கழுவி இதில் தொங்க விட்டு கொள்வேன் அப்போது தேவை ஏற்படும் போது எடுத்து கிளீன் பண்ணி உடனடியாக கழுவி இதில் ஹேங் பண்ணி கொள்வதற்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கின்றது இல்லாவிட்டால் இப்படி ஹூக் இருக்கின்றது இதே ஸ்டீல் பார் இருக்கின்ற செக்ஷனில் இதை நாங்கள் வாங்கி பொருட்களை தொங்க விட்டு கொள்ளலாம் சிங்கேரியாவுக்கு பக்கத்திலேயே இருக்கிறதால பாவித்து முடிந்த பின் இந்த வெஜிடபிள் பீலர் கழுவி தொங்க விடுவதற்கும் வெஜிடபிள் கட் பண்ணும் போது ஸ்கின் கலெக்ட் பண்ணுகின்ற டிரான்ஸ்பரண்ட் பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னர் அத்துடன் பிளேட் ஹோல்டரும் பாவித்து முடிந்த பின் இதில் தொங்க விட்டு கொள்ளுவேன் அப்போது கிச்சன் சர்ஃபேஸ் பார்ப்பதற்கு நீட்டாகவும் இருக்கும் வேறு தேவைக்கும் நாங்கள் ஜூஸ் பண்ணி கொள்ளலாம் அந்த இடத்தை இந்த ஸ்டீல் பாருடைய விலை ஃபோர் யூரோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த ஹூக்கு நாங்கள் செப்பரேட்டாக பே பண்ண வேணும் கூடிய விலை த்ரீ யூரோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஜூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்படி நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்ததுக்கு நன்றி ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய்